আমরা গ্যামেটোজেনেসিস নিয়ে পড়ছিলাম তোমরা জেনে থাকবে যে গ্যামেটোজেনেসিসের দুইটা ধাপ থাকে স্পারমাটোজেনেসিস যেটা আমরা অলরেডি শেষ করে ফেলেছি এখন আমরা ওজেনেসিস নিয়ে কথা বলবো ওজেনেসিসের মাধ্যমে তোমরা জানো যে গ্যামেটটি সৃষ্টি হয় তার নাম ডিম্বানু তো ওজেনেসিস সম্পর্কে জানতে গেলে তোমাদের সবার প্রথমে যে জিনিসটা জানতে হবে তোমাদের বইয়ে দেখবে এরকম একটা ফ্লো চার্ট আছে বাট এখানে এই ফ্লো চার্ট দেখে তুমি খুব বেশি ভালো করে বুঝতে পারবে না তোমাকে চলে যেতে হবে একদম কেন্দ্রে যেখানে ওজেনেসিসটা হচ্ছে তো তোমরা যদি স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র বা ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম অলরেডি জেনে থাকো তাহলে আমি বলেছিলাম যে স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের একদম মুখ্য যে অঙ্গ যার নাম ডিম্বাশয় বা ওভারি এবং ওভারির মাঝেই কিন্তু এই ওজেনেসিস পুরো প্রক্রিয়াটা হচ্ছে তো আমাদেরকে ঘুরে ফিরে কিন্তু সেই ওভারিতে বারবার যেতে হবে যদিও আমরা এই ফ্লোচারটি পড়বো বাট আমাদেরকে ওভারিতে বারবার যেতে হবে তো আমি একটু তোমাদেরকে বলছি একদম শুরুতে ছোট করে আঁকিছি দেখো ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের কিছু পার্টসগুলো এখানে আমাদের লাগবে কারণ এখানে ওজেনেসিস পড়ার সাথে সাথে আমরা একেবারে নিঃশেক বা ফার্টিলাইজেশন পর্যন্ত পড়ে শেষ করবো এদিকে যদি দেখতে পারো এটাকে আমরা বলছি ইউটেরাস বা জয়ারাল তার পাশে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুই পাশে দুইটা ডিম্বাশয় বা ওভারি আছে এবং এখানে যে দুই পাশে নালি চলে গেছে যাকে আমরা বলি ফেলোপিয়ান টিউব বা ফেলোপিয়ান নালি এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে লাগবে এবং এখানে রজচক্র বা মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের তোমরা পড়েছিলে চোদ্দতম দিনে ডিম্বপাত বা ওভুলেশন বলে একটা শব্দ আছে সেগুলো আমাদের লাগবে তো প্রথমে আমরা শুরু করব দেখো তাহলে আমরা চলে গেলাম সেই ডিম্বাশয় বা ওভারিতে ডিম্বাশয় বা ওভারির মাঝখানে এক ধরনের আবরণী কলা থাকে যেটিকে আমরা জার্মিনাল এপিথেলিয়াম কোষ বলছি সেই আবরণী কলার মাঝে কিছু কিছু কোষ আছে যেগুলোকে আমরা আবার বলি জনন মাতৃকোষ আমি এই টপিক পড়ানোর আগে তোমাদেরকে মাইটোসিস এবং মিওসিস কোষ বিভাজন নিয়ে কোষ বিভাজন নিয়ে ডিটেলস তোমাদেরকে বলেছি এবং আমি বলেছিলাম জনন মাতৃকোষ দেখতে পাচ্ছ টয়জেন টয়জেন মানে আমরা বলছি ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজোম আছে ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজোম মানে কি সেটাও তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে তাহলে এই জনন মাতৃকোষে প্রথমে দেখবে মাইটোসিস বিভাজনগুলো হবে মাইটোসিস বিভাজনগুলো হয়ে তোমরা কোষ একের পর এক তৈরি করছে এবং একটা পর্যায়ে আমরা দেখব যে কোষগুলো তৈরি হয় তাদেরকে আমরা ডাকব ও গোনিয়া নামে স্পারমাটোজেনেসিসের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম স্পারমিও গোনিয়া এটা আমরা বলছি ও গোনিয়া এই ও গোনিয়াগুলো তোমরা দেখছো এগুলো কিন্তু যেহেতু মাইটোসিস কোষ বিভাজন অর্থাৎ মাতৃকোষের ক্রোমোজোমের সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম আমরা পেয়েছি টয়জেন ক্রোমোজোম আছে এবার একটু খেয়াল করবে এই ও গোনিয়াগুলো সাইটোপ্লাজম থেকে পুষ্টি পদার্থ ক্ষরণ করবে বা এখান থেকে তারা শোষণ বা সঞ্চয় করা শুরু করে কিছু লিপিড কিছু প্রোটিন আমরা কিছু বলি কুসুম দানা সেগুলো সঞ্চয় করে আলটিমেটলি তাদের আকারটা কিন্তু বেশ খানিকটা বেড়ে যায় এবং তাদের নিউক্লিয়াসের আকারও কিন্তু বেশ খানিকটা বেড়ে যায় যখন আকার এবং নিউক্লিয়াসের পরিমাণটাও বেড়ে যায় তখন তাদেরকে আমরা ডাকছি প্রাইমারি ও সাইড নামে একটু খেয়াল করে দেখো প্রাইমারি ও সাইডগুলো এরাও কিন্তু ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজোম নিয়ে গঠিত একটি কোষ প্রাইমারি ও সাইডের এই জায়গায় এসে তোমরা দেখবে যেহেতু এখানে ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজোম আছে তাহলে আমরা বলতেই পারি এখানে ছেচল্লিশটি ক্রোমোজোম আছে বা তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম আছে এবার একটু খেয়াল করো এই প্রাইমারি ও সাইড থেকে আমরা সরাসরি এখন চলে যাব আবার কার মাঝখানে ডিম্বাশয়ের মাঝখানে তোমাদেরকে আমি বারবার একটা কথা বলছি এই পুরো প্রসেসটা কিন্তু এই ডিম্বাশয় বা ওভারির মাঝেই হচ্ছে তোমাদের ব্যাপারটা আগে মাথায় রাখতে হবে তাহলে এই প্রাইমারি ও সাইড দেখতে পাচ্ছ প্রাইমারি ও সাইড এখানে একটা মজার ব্যাপার ঘটে স্পারমাটো জেনেসিসের ক্ষেত্রে তোমরা দেখেছিলে যে প্রাইমারি স্পারমাটো সাইড থেকে সরাসরি সেকেন্ডারি স্পারমাটো সাইড হয় বাট এখানে স্ত্রীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু এতটা সহজ নয় এখানে একটা কিছুটা জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা যাব প্রাইমারি ও সাইড এখানে যে দেখবে এই প্রাইমারি ও সাইডের চারদিকে ডিম্বাশের ববরির মাঝখানে কিছু কোষ জমতে শুরু করে গ্র্যানুলার কোষ ফলে ওই পুরো প্রাইমারি ও সাইডটাকে ঢেকে দেশে আবার একটা নতুন কোষ ফরমেশন করে তাকে আমরা বলছি প্রাইমারি ফলিকাল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে একটা ডিম্বাশয়ের মাঝে অসংখ্য অসংখ্য প্রাইমারি ফলিকল আছে এবং আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম বয়সন্ধিকালে মেয়েদের তেরো থেকে পনেরো বছরের মাঝখানে দেখবে তাদের যে বয়সন্ধিকালে অর্থাৎ তারা তরুণ থেকে যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন আমরা একটা ইন্ডিকেশন বুঝি সেটাকে আমরা বলি মাসিক অনেক সময় বলে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল বা রজচক্র নামে ডাকা হয় সেই ব্যাপারটার সাথে কিন্তু এই প্রাইমারি ফলিকলটা যুক্ত আছে এই প্রাইমারি ফলিকলগুলোই আবার বয়সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর প্রতি মাসে দেখবে অনেকগুলো প্রাইমারি ফলিকল আস্তে আস্তে বড় হওয়া শুরু করে বৃদ্ধি পায় বাট তার মধ্যে যে কোনো একটা প্রাইমারি ফলিকল অনেক বেশি ম্যাচিউর হয়ে যায়
যখন এই গ্রাফিয়ান ফলিকল পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং এটা কিন্তু রজচক্রের মধ্যেই এই সাইকেলের মধ্যেই ব্যাপারগুলো হচ্ছে এবং তোমার রজচক্রের বা মাসিকের চোদ্দতম দিনে এরকম একটা শব্দ তোমরা পড়েছিলে ডিম্বাশয় থেকে বা ডিম্বাশয়ের প্রাচীরটা কি হয়ে বিদীর্ণ হয়ে যায় বিদীর্ণ হয়ে গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে এই যে নিউক্লিয়াসটা আছে সেকেন্ডারি ও সাইট অর্থাৎ গ্রাফিয়ান ফলিকলের মাঝে যে নিউক্লিয়াস থাকে সেকেন্ডারি ও সাইট এই সেকেন্ডারি ও সাইটটা কিন্তু ডিম্বাশয় থেকে পেরিটোনিয়াল গহবরে পড়ে যায় এই যে পড়ে গেল তাকে আর বলছে ডিম্বপাত সেকেন্ডারি ওয়েবসাইটটা যখন পেরিটোনিয়াল গ্যাভারে পড়ে গেল অর্থাৎ ডিম্বপাত কমপ্লিট হয়ে গেল তখন সেকেন্ডারি ওয়েবসাইটের বাইরে এসে কিছু জিনিসের বেশ পরিবর্তন হয় এবং সেকেন্ডারি ওয়েবসাইটটাই ধীরে 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 আমাদের ডিম্বাণু তে পরিণত হওয়া শুরু করে ডিম্বাণুতে যখন পরিণত হওয়া শুরু করে তখন তার আশেপাশে আনুষাঙ্গিক কিছু স্ট্রাকচার নতুন করে বেড়ে যায় যেমন সেকেন্ডারি ওয়েবসাইটের পাশে দেখবে একটা প্রথমেই একটা প্রোটিন বা লিপিড সমৃদ্ধ একটা লেয়ার তৈরি হয় এই লেয়ারটিকেই পরবর্তীতে আমরা জোনা পেলুসিডা নামে ডাকবো এবং জোনা পেলুসিডার বাইরেও দেখবে আবার কিছু লেয়ার তৈরি হয় সেগুলোকে আমরা করোনা রেডিয়েটা বলে রাখবো এগুলো হচ্ছে একটা ডিম্বাণুর গঠন এবং মাঝখানে দেখবে কোষে সাইটোপ্লাজম আছে এখানে মাইট্রোকন্ডিয়া থাকবে এখানে কিছু ক্লট কিছু দানাদার পদার্থ থাকবে যেগুলোকে আমরা কর্টিক্যাল গ্র্যানিউজ বলবো এই পদার্থগুলোর কাজ একটু পরেই তোমরা দেখবে তাহলে আমরা দেখলাম আবার যদি শুরু করি প্রাইমারি ওয়েবসাইটগুলো চারপাশে কিছু ফলিকুলার কোষ জমে যে স্ট্রাকচার ফর্ম করে তার নাম প্রাইমারি ফলিকল প্রাইমারি ফলিকলের মাঝে যে ওসাইটটি থাকে তাকে বলে প্রাইমারি ওসাইট এই প্রাইমারি ওসাইট হচ্ছে ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজোম নিয়ে গঠিত দ্যাটস ওয়াই এখানে কি হবে মিওসিস ওয়ানটা প্রথমে এখানে হবে মিওসিস ওয়ানটা এখানে হয়ে যাওয়ার পর প্রাইমারি ওসাইট থেকে প্রথমে যেটা তৈরি হবে একটা বড় কোষ যেটা থেকে আমরা বলবো সেকেন্ডারি ওসাইট এবং আরও কিছু ছোট কোষ তৈরি হয় যেগুলোকে আমরা পোলার বডি বলি এই পোলার বডিগুলো থেকে আবার মাইটোসিস হয়ে এখান থেকে আবার পোলার বডি তৈরি হতে পারে বাট পোলার বডিগুলো আসলে একটা সময় পর বিলুপ্ত হয়ে যায় সেকেন্ডারি যে ওসাইটটা দেখলে আমি বললাম যে সেকেন্ডারি ওসাইট স্টেজে এসেই রজচক্রের চোদ্দতম দিনে এই সেকেন্ডারি ওসাইট ওভারির প্রাচীর ভেদ করে বাইরে পড়ে যায় এবং সেটাকে আমরা বলছি ডিম্বপাত এবং এটা হওয়ার পর এই সেকেন্ডারি ওয়েবসাইটের চারপাশে কিছু নতুন করে স্ট্রাকচার জমা হতে শুরু করে যেগুলোর নাম জোনা পেলোসিডা করোনা রেডিয়েটা ফলে এই পুরো স্ট্রাকচারটাকে আমরা বলছি ডিম্বাণু আচ্ছা তাহলে দেখো এই সেকেন্ডারি ওয়েবসাইটটা আস্তে আস্তে ডিম্বাণু বা ওভামে পরিণত হলো তাহলে আমাদের পুরো স্ট্রাকচারটা বা পুরো প্রসেসটা থেকে আমরা দেখলাম একদম জননমাতৃকোষ থেকে ডিম্বাণু বা ওভাম হওয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াটি কিন্তু হচ্ছে কোথায় আমাদের ডিম্বাশয় বা ওভারির মাঝখানে এবার দেখো সেকেন্ডারি ওয়েবসাইটটি পড়ে গেছে বা ডিম্পপাত হয়ে গেছে এখন এই যে সেকেন্ডারি ওয়েবসাইটটি দেখছ তার সাথে শুক্রাণুর একটা মিলন হবে এবং যেটাকে আমরা ফার্টিলাইজেশন বা নিষেক বলছি এই নিষেকটি হওয়ার জন্য এই স্পার্ম বা শুক্রাণু যখন সেকেন্ডারি ওয়েবসাইট এর কাছে যেতে যাবে তোমরা একটু আগেই শুক্রাণুর গঠনে পড়েছ যে শুক্রাণুর মাথার উপরে নিউক্লিয়াসের উপরে এরকম একটা থলে থাকে যাকে আমরা বলেছিলাম অ্যাক্রোসম এবং এই অ্যাক্রোসমের মাঝে কিছু এনজাইম ছিল হাইলুরোনি ডেস নাম এবং সেই এনজাইমগুলো যখন এই শুক্রাণুটি ডিম্বাণুর কাছে যেতে চায় এখানে দুই প্রস্থ বাধার সম্মুখীন হয় একটা দেখো সামনে যে লেয়ার দেখছো করোনা রেডিয়েটা সেও তাকে যেতে দিবে না এবং একদম ভিতরের যে লেয়ারটি আছে প্রাইমারি লেয়ার জোনা পেলুসিডা সেও তাকে যেতে দিবে না তাহলে তাকে কি করতে হবে এই যে অ্যাক্রোসম থলির মাঝখানে যে এনজাইমগুলো আছে এই এনজাইমগুলো প্রোটিন এবং লিপিডকে বিপাক করতে পারে বা পরিপাক করতে পারে ফলে শুক্রাণু যাওয়ার সময় অনেকটা গেমস খেলার মতো এগুলোকে ডাইজেস্ট করে করে গোলে গোলে সে ভিতরে প্রবেশ করবে এবং একটা সময় শুক্রাণুটি ডিম্বাণুর ভিতরে প্রবেশ করে যায় যখন শুক্রাণুটি ডিম্বাণুর ভিতরে প্রবেশ করে যায় ঠিক সেই সময় শুক্রাণু যখন প্রবেশ করল এই উদ্দীপনাটা পেয়ে সেকেন্ডারি ওসাইটের যে নিউক্লিয়াসটি আছে এই নিউক্লিয়াসটিতে মিওসিস টু বিভাজন শুরু হয় এবং মিওসিস টু বিভাজন শুরু হয়ে সেখান থেকে একটা ডিম্বাণু তৈরি হবে এবং আবার দ্বিতীয় পোলার বডি বলে একটা স্ট্রাকচার আছে সেটা তৈরি হবে তাহলে খেয়াল করো এখন যে স্ট্রাকচারটি আছে বা এখন আমরা যেটা বলবো এখানে শুক্রাণু ডিম্বাণুর মাঝে পৌঁছে গেছে আমরা একটা ডিম্বাণু পেয়েছি তাহলে এখন কি হবে ডিম্বাণুর মাঝে স্ট্রাকচার আছে ধরো এখানে আমরা একটা ডিম্বাণু পেলাম নিউক্লিয়াস পেলাম এবং এখানে শুক্রাণু শুধু মাথাটা থাকবে কারণ লেসটা এর মধ্যে গলে যায় তাহলে এখানে একটা নিউক্লিয়াস এখানে একটা নিউক্লিয়াস এটাও এন এটাও এন তো এই ডিম্বাণু আর শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসকে নিষেকের আগ পর্যন্ত আমরা কিনা এটা কি প্রো নিউক্লিয়াই এই প্রো নিউক্লিয়াইগুলো যখন মিলে যাবে এবং একটা কোষ গঠন করবে তাহলে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা কেমন হবে টোয়াইজান এবং এই যে কোষটা দেখছো তাকে আমরা যা নামে ডাকবো তার ন
পর্যায়ক্রমে দেখবে তোমার মাইটোসিস বিভাজন হয়ে হয়ে আমাদের দেহকোষ বৃদ্ধি হবে একটা সময় আমরা নেক্সট দেখব যে এখান থেকে মরুলা তৈরি করব সেখান থেকে ব্লাস্টুলা তৈরি করব সেখান থেকে ভ্রূণের তিনটে লেয়ার যে নামগুলো তোমরা জানো একটোডাম এন্ডোডাম মেসোডাম এবং সেখান থেকে আলটিমেটলি একদম ফিউচার যে অর্গ্যানগুলো সেগুলো কিন্তু সব আমরা এই জায়গোর থেকেই পাব তো আমরা দেখলাম ওজেনেসিস দেখেছি আমরা স্পারমাটোজেনেসিস দেখেছি এবং আমরা দেখেছি আলটিমেটলি কিভাবে একটা শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু তৈরি হয় এবং কিভাবে নিষেকের মাধ্যমে তার একটা জাইগোট ফর্মেশন করে তো পরবর্তীতে আমরা দেখব জাইগোটগুলো থেকে কিভাবে অঙ্গ বা অঙ্গাণুগুলো বা তন্ত্র বা সিস্টেমগুলো তৈরি হচ্ছে